हेलो भिवार्स ओलकाम टू बांगला हेल्प टेक बांगला हेल्प टेक आपके स्वागतम आज के शुरू करते जा फटोशप टीटोरियल पार्ट टू दुई नम्बर पर्व आपके स्वागतम आज के व्यवहार करूँ फटोशप सी एस सिक्स अपनी जो फटोशप सी एस सिक्स व्यवहार करते चाना भिडियो डिस्क्रिपन बक्स में फटोशप सी एस सिक्स डाउनलोड लिंक देव आज है से खान डाउनलोड कर इन्स्टल कर डाउनलोड करार आगे अवश्य हमारे फटोशप टीटोरियल पार्ट वन भिडियो प्रथम भिडियो जो रही है से देखे आसबें कारण फटोशप टीटोरियल प्रथम भिडियो से देखिए अपनी फटोशप डाउनलोड कर डाउनलोड कर इन्स्टल कर आगे कथा तो अवश्य अपनी देखे नीबें फटोशप डाउनलोड कर सुविधा हो तो चलो बस कथा ना सर टीटोरियल चले जाब टीटोरियल जावर आगे अपनी जो चैने नतून भिजिटर होवश्य चैनल के सबसक्राइब कर सबसक्राइब कर पास बेल आईकन का क्लिक कर इनाबल कर देवें जो परवर्ती भिडियो नोटिफिकेशन आनी पे जा चलो शुरू करा जाए वेलकाम बैक बांगला हेल्प टेक इंटर पर फिर आसलम तो चलो आप सफ्टवेयर ओपन करी ओपन करू करी तो ये हल सफ्टवेयर सफ्टवेर एक इंटरफेस तो इंटरफेस सम्पर्क एर आगे कि तो आप जो एक पास लक्ष्य करी हमारे बाम सैडे रही है टुल बार तो ये टुल बार के छोट बड़ो करते चाहिए देखें एखे एक छोटो तीरचिन्ह आई तीरचिन्ह अपनी क्लिक कर ले टुल बार एक्सप्लेन बड़ो हो जाए तो ठीक आप जो आर टुल बार के कलप करते चाहिए छोट करते चाहिए आर एक ही भाव इन क्लिक करब ये तीर बाटन छोट तीर जो आईकन देखते से क्लिक करब क्लिक कर ले टुल बार कलप हो जाए तो एक ही भावने पैलेट के कलप करते चाहिए एक्सप्लेन करते चाहिए एक ही भावने देखें छोटो आईकन आई आईकने जो एखे क्लिक करी तेज़न प्लेट क्योंकि कलप हो ग आर जो एक्सप्लेन करते चाहिए जस्ट एखे क्लिक कर देवशन पैलेट एक्सप्लेन हो गल तो ये खूब सहज एक क्ज तो लक्ष्य करी अपशन पैलेटर भरे छोटो छोटो अपशन रही है तो एखे जो लक्ष्य करी देखें एखे लेखा आ लेयार चैनल पाथ आर एखे एडजस्टमेंट स्टाइल कलर ठीक है तो ये अनेकगुल्लो अपशन आरुण एखान जो एक अपशन जो अपन प्रयोजन ना हो तो धरून एखान चैनल अपशन का प्रयोजन है ना से चैनल अपशन के चाप दिए धरब धरे इटे सरसरी बहरे नहीं आसब बहरे नहीं केटे दीची जेहतु हमारे प्रयोजन है ना से क्षेत्र में केटे दिल तो यह अपन प्रयोजन ना हो केटे दीते धरून जो चैनल अपशन का प्रयोजन है से क्षेत्र में आर क्या इटे फिर आना जाए तो से सरसिपनी देखें एखे उन्डो नामे एक अपशन आखान सरसरी आनी देखें एखे चैनल नामे एक अपशन खुजे पा जस्ट से आनी क्लिक कर क्लिक कर देखें जो एखे देखते चैनल तो चैनल एक क्लिक कर क्लिक कर लेकिन चैनल आरोप चले आसार पर आर आनी एक जस्ट धरे एखे रिप्लेसमेंट कर दीते झेड़े दीबें रिप्लेसमेंट हो गल हार पर आर इच्छा कर चैनल के आर एखे धरे मास्कार एने झेड़े देवें आर आगे जगह क्षेत्र चले आसल तो यह क्योंकि अपनी अन्य अपने जो अपशन आज है जगह अपने प्रयोजन है से गो एखान आनी इने नहीं आसते हैं एखे अनेकगुल अपशन आखने पैराग्राफ आसते दें कैरेक्टर आसते ठीक है तो ये अपशनगुल क्ज करार समय प्रयोजन है तो जो हमारे प्रयोजन है तो तक आपको अपशनगुल्क के एखे एने सेट करब तो चलो एक् सरसिटी क्ज करी तो क्ज करार्ज फटोशपे जो क्ज करब क्ज करार्जन अवश्य हमें एक ब्लांक पेज नीते एक सदा पृष्ठा नीते जटाई बोलो ना क्यों अपनारा तो से ही पृष्ठा ब्लांक पेज नार जो आप सरस देखें एखे फाइल नामे एक अपशन देखते हैं फाइल नामे अपशन एक क्लिक कर क्लिक करारे देखें एखे लेखा आए निवे निउते एक क्लिक करब अपने एखान निउते क्लिक करते हैं अथवा अपनी कीबोर्ड थे कीबोर्ड कमांड शर्टकाट कंट्रोल एन चापते पर अपशन का ओपन हो देखते देखें एक निपशन ओपन हो पेजर सजटा सिलेक्ट कर लेब जो कतटूक पेजर सज निब ठीक है तो देखो ये नर्माली दोआा आ आठशो बटशो दो आइट दो आठशो हाइट दो आठशो एखे पिक्जल दो आदि अपनी पिक्जल के इंची परिणत करते चान जस्ट एखे देखें एक छोटो आई बाटन आखिर जस्ट क्लिक कर क्लिक कर लेखा आ इंची इंची सिलेक्ट कर देवें तो अपने मापट इंची हो गल ठीक है तो देखते हैं आप एखे दू इंची दू इंची आई इंची एक बेसि सामथिंग तो जो ख्याल कर रेजुलेशन आ नर्माली आनी जो फटोशप ओपन करब तक अपने रेजुलेशन थे बाहत्तर ये बाहत्तर रेजुलेशन हल एक पोर रेजुलेशन लो क्वालिटी रेजुलेशन तो अपना जो क्ज करबें इमेज नहीं क्या करबें तक अवश्य ये अपनारा बाहत्तर थकले तीन शो कर देवें तीन शो टा लगा हाई रेजुलेशन फटोशपे क्ज करार क्षेत्र में तो एखान रेजुलेशन तीन शो कर तरह कलर मोड देखें जहाँ आर्जिबी एटे 
তো তারপর নিচে দেখেন লেখা আছে ব্যাকগ্রাউন্ড কন্টেন্টস তো আমরা যে কাজ করব সেই আমাদের পেজটা কি রকম হবে সেটা আমরা এখান থেকে সিলেক্ট করতে পারি তো নরমালি হোয়াইট দেওয়া আছে সাদা যে আমরা যখন কাজ শুরু করব তার প্রথম অবস্থায় আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডটা সাদা থাকবে যদি আপনি অন্য কিছু করতে চান দেখেন এখানে যদি ট্রান্সপারেন্ট দিতে চান ট্রান্সপারেন্ট মানে হলো আপনার ব্যাকগ্রাউন্ডে কোনো কিছু থাকবে না এক কথায় বলতে গেলে পিএনজি ফরমেটের যে কাজগুলো থাকে বা যে ফটোগুলো থাকে যে ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ থাকে ব্যাকগ্রাউন্ড কিছু থাকে না সেগুলো হলো ট্রান্সপারেন্ট আর যদি আপনি ব্যাকগ্রাউন্ডে কোনো কালার দিতে চান যে আপনার পছন্দ মতো একটা কালার দেবেন সাদা না দিয়ে সেক্ষেত্রে আপনি এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারে সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট করার পরে আপনি যে কোনো এখান থেকে কালার দিতে পারবেন চুজ করে কোনো সমস্যা নেই তারপরে এখান থেকে দিয়ে দেবেন তো নর্মালি আমরা সাধারণত যখন সবাই কাজ করি তখন সাধারণত হোয়াইট দেওয়া থাকে আমরা সাদা দিয়ে কাজ করে থাকি তো তারপর নিচে দেখেন কিছু অপশন আছে যেখানে অ্যাডভান্স অপশন আছে তো অ্যাডভান্স অপশন গুলো আমাদের তেমন কোনো কাজে লাগবে না তো এটা যেভাবে আছে সেভাবে থাকবে তারপরে এখান থেকে আপনারা কিন্তু সাইজটা আপনারা সিলেক্ট করে দেবেন যে আপনারা যেই পেজে কাজ করছেন বা আপনার পেজটা কতটুকু দরকার বা আপনি একটা ব্যানার তৈরি করছেন বা একটা ফটো এডিটিং করছেন সেই জন্য তার সাইজটা কতটুকু দরকার সেখানে আপনারা লিখে নেবেন ধরুন ফর এক্সাম্পল আমি এখানে দিচ্ছি বারোশো আশি পিক্সেল আমি এখানে আবার পিক্সেল করে দিচ্ছি তো দেখুন আমি যদি এখানে পিক্সেল সিলেক্ট করি পিক্সেল সিলেক্ট করার পরে এখানে দিচ্ছি বারোশো আশি আর নিচে ওয়াইড দিচ্ছি সাতশো বিশ পিক্সেল তো এখানে একটা আমি একটা সাইজ নিয়ে নিলাম আমি একটা পেজের তো নোয়ার পর জাস্ট আপনারা এখানে ওকে তে একটা ক্লিক করে দেন দেখেন আমাদের এখানে একটা সম্পূর্ণ পেজ ক্রিয়েট হয়ে গেছে তো তারপর এখন আমরা সরাসরি কাজ শুরু করব শুরু করার আগে এখানে আমাদের কিছু অপশন আমাদের বুঝতে হবে তো দেখেন এখানে কিন্তু এখানে আমরা দেখেছিলাম পাঁচ চ্যানেল লেয়ার তো এখানে আমরা যে লেয়ার লেয়ার বিষয়টা কি লেয়ার বিষয়টা হয়তো আমরা অনেকে জানি না লেয়ার বিষয়টা হলো আপনি যখন এই পেজের উপরে কাজ শুরু করবেন তখন এক্সট্রা আমরা কাজ শুরু করার সময় তখন দেখা যাবে যে আমরা অনেক কিছু এখানে নিয়ে আসবো বা ইমেজ নিয়ে আসবো প্রত্যেকটা জিনিস আমাদের এখানে লেয়ার আকারে শো করবে একটা একটা করে এই সাদা পেজের উপর আমরা যাই বসাবো প্রত্যেকটা একটা করে লেয়ার হিসাবে পরিণত হবে তো আমরা কাজ করার সময় আমরা এখানে লেয়ারটা আরো ভালোভাবে বুঝতে পারবো তো চলুন এখানে যদি আমরা খেয়াল করি আমাদের এই টুল বারের যেটা আছে তো সবার প্রথমে আছে আমাদের মুভ টুল এই মুভ টুলের ব্যাপারে আমরা শুরুতেই কিছু বলেছিলাম এই মুভ টুলের সাহায্যে আমরা যে কোনো একটা কিছুকে ধরে এদিক ওদিক নিয়ে যেতে পারি তো মুভ টুলের কাজটা আমরা আস্তে আস্তে আরো ভালোভাবে বুঝতে পারবো তো মুভ টুলের কাজটা বুঝতে হলে আমাদের অন্য অন্য কাজগুলো শুরু করতে হবে তাহলে আমরা মুভ টুলের কাজটা বুঝতে পারবো তো মুভ টুলের পরে দ্বিতীয়তে আছে আমাদের দেখতে পাচ্ছেন রেক্টাঙ্গল টুল তো রেক্টাঙ্গল টুল যেটা আছে আমাদের এই রেক্টাঙ্গল টুলের সাহায্যে আমরা যদি রেক্টাঙ্গল টুলটা ক্লিক করি সিলেক্ট করি সিলেক্ট করার পরে রেক্টাঙ্গল টুল দিয়ে আমরা যে কোনো কিছু সিলেক্ট করতে পারবো সিলেক্ট করার কাজে আমাদের রেক্টাঙ্গল টুলটা ব্যবহার করা হয় তো এই রেক্টাঙ্গল টুলের সাহায্যে ধরুন আমরা যে কোনো একটা কিছু সিলেক্ট করতে চাই চতুর্ভুজ আকারে সেই ক্ষেত্রে আমরা রেক্টাঙ্গল টুলটা সিলেক্ট করবো সিলেক্ট করার পরে দেখেন যেভাবে মাউসের আমরা লেফট বাটন ক্লিক করে চাপ দিয়ে ধরবো ধরার পরে এভাবে সিলেক্ট করে নিয়ে আসতে পারি দেখেন আমাদের কিন্তু একটা চতুর্ভুজ আকারে সিলেক্ট হয়ে গেছে যদি আমরা আবার এখানে আরেকটা সিলেক্ট করতে চাই দেখেন সিলেক্ট হয়ে গেল তো এটা হলো রেক্টাঙ্গেলের একটা কাজ তো এই সিলেক্ট করার পরে যদি আপনি এখানে আপনার সিলেকশনটা একটু বাড়াতে চান সেক্ষেত্রে দেখেন এখানে আরো কিছু অপশন আছে এটার পরে যে অপশনটা আছে এখানে আপনার একটা ক্লিক করে দেবেন তো অ্যাড টু সিলেকশন নামে একটা অপশন আছে এখানে ক্লিক করার পরে যদি আপনি এই যে যে সিলেকশনটা করেছেন এই সিলেকশনের সাথে যদি আরেকটা এভাবে আপনি টেনে দেন তাহলে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে কিন্তু আরেকটু অ্যাড হয়ে গেছে ঠিক আছে যদি আবার এই পাশে দেন তাহলে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে আরেকটু বড় হয়ে গেল যদি আপনি চান যে আপনার এই সিলেকশনটাকে কমাবেন বা কেটে ছোট করবেন সেক্ষেত্রে দেখেন এখানে আরেকটা অপশন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই যে এই পাশে ছোট একটা অপশন আছে সাবস্ট্রাক তো আপনারা এই সাবস্ট্রাক একটা ক্লিক করে দেবেন সাবস্ট্রাকে ক্লিক করার পর আপনি যে অংশটুকু এভাবে সিলেক্ট করে দেবেন সেই অংশটুকু কিন্তু আবার ছোট হয়ে যাবে দেখেন অংশটুকু কিন্তু কেটে গেল আবার যদি আমরা এখানে সিলেক্ট করে দিই তাহলে কিন্তু আমাদের এই অংশটুকু কেটে গেল ঠিক আছে তো আমরা এভাবে কিন্তু আমাদের যতটুকু অংশ আছে সেটা আমরা কাটতে পারবো আমরা এই সাবস্ট্রাকের মাধ্যমে তারপরে যে অপশনটা আছে এখানে এটার পরে তো সেই অপশনটার সাহায্যে আমরা ইনসাইড সিলেক্টার তো এটা ধরুন যে আমি এখানে সিলেক্ট করেছি একটা তো এই সিলেক্ট করার পর যদি আপনি এই সিলেক্ট অংশের ভিতরে যদি কোনো কিছু সিলেক্ট করতে চান তাহলে জাস্ট এখান থেকে ইনসাইড সিলেক্ট সিলেক্ট করে নেবেন করার পরে জাস্ট আপনি এখান থেকে আবার এখান থেকে সিলেক্ট করেন তাহলে দেখতে পারবেন যে ভিতরে সিলেক্ট টুকু আমাদের যতটুকু আমরা ভিতরে সিলেক্ট করেছিলাম ঠিক ততটুকু অংশই থাকবে এবং বাইরের সিলেক্টটা কমে ভিতরে সিলেক্টে চলে যাবে তো ধরুন আমরা যদি এখানে সিলেক্ট
তো তারপরে এখান থেকে অপশন এখানে একটা অপশন আছে ফেদার তো এই ফেদার অপশনটাকে আমাদের বুঝতে হলে আমরা আবার চলে যাচ্ছি রেকট্যাঙ্গল অপশনে এই রেকট্যাঙ্গল অপশনে আসার পরে এখন আমরা আমাদের ফেদার যে অপশনটা আছে সেই অপশনটাকে আমরা বুঝব তো এই ফেদার অপশনটা কি কাজে লাগে তো ধরুন আমরা যে এখানে একটা চতুর্ভুজ আকারে একটা শেফ নিলাম তো এই দেখেন এই শেফের কিন্তু প্রতিটা কোনার কোনারে কিন্তু চতুর্ভুজে দেখেন কোনার কোন আকারে দেওয়া আছে তো এটাকে যদি আমরা একটু রাউন্ড শেফ দিতে চাই তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের এখান থেকে ফেদার সিলেক্ট করতে হবে তো ধরুন আমরা এখান থেকে যদি এখানে যে ফেদারটা আছে ফেদারটা যদি আমরা ফর এক্সাম্পল পঞ্চাশ বা ফিফটি করে দিই ফিফটি করার পর এখন যদি আমরা দেখেন এখানে যদি আমাদের রেকট্যাঙ্গলটা ধরে সিলেক্ট করার পর যদি ছেড়ে দিই দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এটা কিন্তু একটা শেফ গোল আকৃতি শেফ হয়ে গেল ঠিক আছে তো এইভাবে কিন্তু আপনি আপনার ফেদারটাকে শেফ করতে পারেন যদি আপনি এখানে ফেদারটাকে আরো বাড়িয়ে দেন যদি আপনি এখানে আমি ধরুন আশি করে দিলাম তাহলে কিন্তু এই গোলের পরিমাণটা কিন্তু আরো বেশি হয়ে যাবে দেখুন এখানে কিন্তু আরো বেশি গোল হয়ে গেল ঠিক আছে তো এটা হলো নর্মালি ফেদারের কাজ তো আমি এখানে ফেদারটাকে আবার এখানে জিরো করে দিচ্ছি তো জিরো করার পর যদি ফর এক্সাম্পল ধরুন আপনি একটা কোনো সিলেক্ট করেছেন তো সিলেক্ট করার পর যদি আপনাকে এটা আনসিলেক্ট করতে হয় তো সেক্ষেত্রে আপনি সিলেকশন করা যে অংশটুকু সেই অংশটুকুর এই মাঝখানে এইভাবে একটা রাইট ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর যেখানে এখানে লেখা আছে ডি সিলেক্ট ডি সিলেক্টে ক্লিক করলে কিন্তু আপনার এই সিলেক্টটা মুছে যাবে তো তাছাড়া আপনি যদি চান যে সিলেক্টটাকে আপনি কিবোর্ডের সাহায্যে মুছবেন তাহলে আপনি কিবোর্ড থেকে জাস্ট কিবোর্ডের অল্টার বাটন ধরে রেখে তারপরে ডি বাটনে ক্লিক করবেন দেখেন অটোমেটিক কিন্তু চলে গেল অল্টার ডি যদি আপনি প্রেস করেন তাহলে কিন্তু এটাকে আপনার আনসিলেক্ট করতে পারবেন তো এটা হলো আমাদের সিলেক্ট করার এবং আনসিলেক্ট করার কিছু অপশন তো তারপরে দেখুন এখানে যদি আমরা রেকট্যাঙ্গল টুলের বিষয়ে দেখতে চাই এখানে লেখা আছে সিঙ্গেল রো এবং সিঙ্গেল কলাম তো সিঙ্গেল রো সিঙ্গেল কলাম আমাদের তেমন বেশি একটা কাজে লাগে না তবু আমরা একটু দেখি এক নজরে তো সিঙ্গেল রো যেটা আছে সেটাকে আমরা যদি সিলেক্ট করি তাহলে আমরা এটার সাহায্যে আমরা যে কোনো এভাবে সিলেক্ট করতে পারবো এভাবে লম্বা রো আকৃতি দেখেন এভাবে সিলেক্ট করতে পারবো ঠিক আছে এভাবে কিন্তু আমরা নর্মালি সিলেক্ট করতে পারবো এটা হলো আমাদের সিঙ্গেল রোর কাজ এবং তারপরে যেটা আছে আমাদের সিঙ্গেল কলাম তো সিঙ্গেল কলাম দিয়ে এভাবে কিন্তু আমরা নর্মালি সোজা আকৃতি ভাবে কোনো কিছু সিলেক্ট করতে পারবো ধরুন এই পাশে এই পাশ দুই বার আমরা ভাগ করে দিলাম সিলেক্ট করে এটা হলো সিঙ্গেল রো এবং সিঙ্গেল কলামের কাজ তো এগুলো আমাদের তেমন কাজে লাগবে না আমাদের সবচেয়ে বেশি কাজে লাগবে রেকট্যাঙ্গেল টুল এবং ইলেকট্রিক্যাল টুলস তো এই ইলেকট্রিক্যাল টুলস যেটা আছে সেটা আমাদের সবচেয়ে বেশি কাজে লাগবে তো তারপরে আমাদের এটা যেখানে তারপরে আমাদের যে অপশনটা আছে সেটা হলো আমাদের এখানে লেসো টুলস তো লেসো টুলে আমরা যাওয়ার আগে এখান থেকে আমরা রেকট্যাঙ্গেল টুলের কিছু প্র্যাকটিক্যাল আমরা কাজ দেখে নিব আমরা একটা ফটো ওপেন করি চলুন ফটো ওপেন করার জন্য আমাদেরকে সরাসরি যে এখানে ফাইল নামে একটি অপশন দেখতে পাচ্ছেন এখানে চলে যেতে হবে আসার পরে এখানে দেখেন ওপেন লেখা আছে আপনি এখান থেকে সরাসরি ওপেন ওপেনে ক্লিক করতে পারেন তাছাড়া কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল প্লাস ওতে ক্লিক করতে পারেন ক্লিক করার পর দেখেন আপনার এখানে ফটো ওপেন হবে আপনার যেই ফোল্ডারে আপনি ফটোগুলো রেখেছেন সেখান থেকে আপনি এখান থেকে খুঁজে সেটা বের করে নেবেন তো ধরুন আমি এখান থেকে ফর এক্সাম্পল একটা বেবির একটা ছোট বাচ্চার ফটো আছে তো সেটা আমি সরাসরি এখানে ওপেন করছি ওপেনে ক্লিক করলাম দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের এই ফটোটা ওপেন হয়ে গেছে তো ওপেন হওয়ার পরে ধরুন যদি আমরা এই অপশনটাকে যদি কেট কাটতে চাই ধরুন আমরা এই রেকট্যাঙ্গেল টুলটা সিলেক্ট করে তো এখান থেকে আমরা এই অংশটুকু আমরা সিলেক্ট করলাম বাচ্চা তো এই অংশটা সিলেক্ট করার পরে ধরুন আমরা এই অংশটাকে কপি করে আমরা আমাদের এই পেজে নিয়ে আসবো আসার পরে আমরা কাজ করব তো সেই ক্ষেত্রে আমরা এখানে সিলেক্ট করলাম তো সিলেক্ট করার পরে তো আরেকটা জিনিস আপনাদেরকে আমি বলছি যে আপনি যখন ধরুন আপনি এই পেজে আসেন এই পেজ থেকে আপনি যদি আপনার আগের পেজে চলে যেতে চান সেক্ষেত্রে দেখেন এখানে লেখা আছে যে দেখেন উপরে এখানে ক্লিক করলে কিন্তু আমরা আবার আগের পেজে ফিরে যাচ্ছি এবং এরপর দেখেন লেখা আছে বেবি টু এটা হলো আমাদের ওই ফটোটার নাম ছিল তো এখানে যদি আমরা ক্লিক করি আমরা কিন্তু আবার আমাদের এই ফটোতে চলে আসলাম তো আসার পরে আমরা এখানে নর্মালি হবে সিলেক্ট করে দিব তো যতটুকু আমরা অংশ নিতে চাচ্ছি ততটুকু অংশ আমরা এভাবে সিলেক্ট করে দিব সিলেক্ট করার পরে সরাসরি আপনার দেখেন এখানে লেখা আছে ইমেজ ইমেজে আসার পরে আপনি এখান থেকে ইমেজের পাশে একটা ইড অপশন দেখতে পাচ্ছেন ইডে আসার পরে দেখেন এখানে লেখা আছে কপি এই কপিটা একটা ক্লিক করে দেবেন ক্লিক করার পর আবার আপনারা আপনাদের আগের যে পেজটা আমরা ক্রিয়েট করেছিলাম সেই পেজে ফিরে আসলাম আসার পরে সরাসরি আবার এইখানে যে ইড অপশন আছে এখান থেকে সরাসরি পেস্টে ক্লিক করবো দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা যতটুকু অংশ সিলেক্ট করেছিলাম ঠিক ততটুকু অংশ কিন্তু এখানে চলে এসেছে তো তারপরে যদি আবার আমরা আগের ফটোতে ফিরে যাই তো এটাকে আমরা দুই ভাবে কর
বা আমাদের এই ক্রিয়েট করা পেজের উপরে যাই নিয়ে আসবো সেটা কিন্তু প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা লেয়ার হিসাবে কাজ হবে তো ধরুন আমাদের এখানে দেখেন লেয়ার ওয়ান টু হিসাবে কাজ আছে তো যদি আমাদের এই প্রথম যে উপরে যে পিকচারটা আছে এই পিকচারটা যদি আমরা মুভমেন্ট করি দেখেন এটা কিন্তু আমাদের লেয়ার টু যদি আমরা দ্বিতীয় পিকচার যদি ক্লিক করি দেখেন এখানে কিন্তু আবার অটোমেটিক্যালি লেয়ার ওয়ানে চলে গেছে কারণ এটা আমাদের লেয়ার ওয়ানের পিকচার তো এই পাশে দেখেন একটা আই বাট আই চিহ্ন আছে এখানে যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে এটা কিন্তু হাইট হয়ে গেল এটা কিন্তু দেখা যাচ্ছে না ঠিক আছে তো আবার এখান থেকে যদি আমরা এটা ওপেন করি তাহলে কিন্তু দেখা যাচ্ছে তারপরে আমরা যদি এখান থেকে এই লেয়ার উপর যদি রাইট ক্লিক করি ক্লিক করে যদি এখানে দেখেন লেখা আছে ডিলেট লেয়ার যদি ডিলেট লেয়ারে ক্লিক করি তাহলে কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের এখানে ইয়েস করে দিলাম আমাদের কিন্তু আমাদের এই পিকচারটা কিন্তু অলরেডি চলে গেল তো আমরা যাই কাজ করবো না কিন্তু আমাদের প্রত্যেকটা কাজের এখানে একটা করে লেয়ার চলে আসবে এই লেয়ার থাকবে ঠিক আছে যদি আমরা লেয়ারটা ডিলেট করে দিই তাহলে কিন্তু আমাদের এই কাজটা ডিলেট হয়ে যাবে তো আপনি এখান থেকে ইচ্ছা করলে রাইট ক্লিক করে ডিলেট করতে পারেন তাছাড়া আপনি ইচ্ছা করলে কিবোর্ড থেকে ডিলেট বাটনে ক্লিক করলেও এটা সরাসরি ডিলেট হয়ে যাবে এভাবে কিন্তু আপনার এটাকে ডিলেট করতে পারেন তো এটা হলো আমাদের লেয়ারের অপশনের মেন কাজটা আপনার আশা করি বুঝতে পেরেছেন আর না বুঝলে অবশ্যই আমাদের কমেন্ট করে জানাবেন তো এটা হলো আমাদের নর্মালি রেক্টাঙ্গেল টুলের কাজ আর ইলেকট্রিক্যাল যে রেক্টাঙ্গেল আছে সেটারও সেম প্রকৃতি এটা সাহায্যে আপনি গোল শেফ এ আপনি কাজ করতে পারেন ধরুন আপনি শুধু এই গোল শেফ নেবেন এইটুকু নেবেন তো সেজন্য জাস্ট আপনি আবার একইভাবে কিন্তু এটা শেফ নেওয়ার পরে কিন্তু আবার ইচ্ছা করলে আপনি এখানে নিয়ে আসতে পারেন ছবিটাকে ঠিক আছে তো এভাবে কিন্তু আপনি নানা রকম শেফে আপনি ছবিটাকে কেটে আনতে পারেন তো ধরুন আমি এখন এই শেফটাকে রাখলাম তো এবং এবার আমরা তারপরে আমরা যেটাকে কাজ দেখব আমাদের রেক্টাঙ্গেল টুলের পরে যেটা আছে সেটা হলো লেসো টুল তো আমরা এই লেসো টুলটা সিলেক্ট করলাম লেসো টুলের কাজ হলো যে কোনো কিছুকে সিলেক্ট করা তো লেসো টুলের সাহায্যে আমরা একটু অন্যভাবে সিলেক্ট করতে পারবো রেক্টাঙ্গুলের সাহায্যে যেভাবে আমরা চতুর্ভুজ বা গোলাকার ভাবে সিলেক্ট করতে পেরেছি ঠিক সেভাবে না লেসো টুলের সাহায্যে আমরা একটু অন্যভাবে সিলেক্ট করবো তো চলুন আমরা আবার আমাদের এই ফটো তো চলে আসলাম আসার পরে আমরা এখানে কন্ট্রোল ডি তে ক্লিক করে আমরা আন সিলেক্ট করে দিলাম করার পরে যে আমরা যে এখান থেকে লেসো টুলটা সিলেক্ট করলাম এই লেসো টুলের সাহায্যে কিন্তু আমরা এই ইমেজটাকে সিলেক্ট করতে পারবো তো কিভাবে সিলেক্ট করবো চলুন দেখি লেসো টুলের সাহায্যে আপনি জাস্ট যে কোনো একটা জায়গায় আপনি ক্লিক করবেন ক্লিক করে অবশ্যই মাউসটা ধরে রাখতে হবে ছাড়া যাবে না কিন্তু ঠিক আছে অবশ্যই ধরে রাখতে হবে ধরে তারপরে আপনি মাউসটাকে এই মাউস পয়েন্টটা যেদিক দিয়ে নেবেন দেখতে পাচ্ছেন যে সেদিকটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সিলেক্ট হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে এভাবে কিন্তু আপনি এখান থেকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নেবেন যেদিক দিয়ে সিলেক্ট করতে চান সেই অংশটাকে এভাবে নেবেন নিয়ে আপনি আপনার ইমেজটাকে এভাবে সিলেক্ট করতে পারেন অবশ্যই আপনি মাউসটাকে চেপে ধরে রাখবেন যদি আপনি মাউসটাকে ছেড়ে দেন তাহলে কিন্তু অটোমেটিক সিলেক্ট হয়ে যাবে ধরুন আমি এটাকে এনে আবার এই আগের মাথায় এনে জাস্ট ছেড়ে দিলাম দেখেন এটা কিন্তু আবার সিলেক্ট হয়ে গেল তো সিলেক্ট হওয়ার পর আমরা যদি চাই এটাকে কিন্তু এবার আবার মুভ টুল সিলেক্ট করার পর সরাসরি এটাকে যদি আমরা চাই আমরা আমাদের এই নতুন যে পেজটা ক্রিয়েট করেছিলাম দেখেন আমাদের পেজে কিন্তু আমরা নিয়ে আসতে পেরেছি ঠিক আছে এভাবে কিন্তু আপনি লেসো টুল দিয়ে আপনি কাজ করতে পারেন তো চলুন আমরা এটাকে সিলেক্ট করে দিই তারপরে আমরা যদি আবার আগের ইমেজে চলে যাই ইমেজে যাওয়ার পরে লেসো টুলের ভিতরে আরো কিছু আপনারা টুল পাবেন এখন আমরা এখান থেকে কন্ট্রোল ডি দিচ্ছি কিবোর্ড থেকে আন সিলেক্ট করে দিলাম তো এখানে আমরা লেসো টুলের কাজটা দেখলাম তো লেসো টুলের আন্ডারে আমাদের আরো কিছু টুল আছে তারপরে লেসো টুলের আন্ডারে যে টুলটা আছে দ্বিতীয়তে সেটা হলো পলিগোনাল লেসো টুল তো পলিগোনাল লেসো টুলের কাজটাও একটু অন্যরকম ভাবে এই তিনটা কাজ এখানে যে তিনটা টুল আছে এই তিনটা টুলের কিন্তু সিলেকশন করার কাজ তো তিনটা টুল দিয়ে তিন রকম ভাবে আপনি সিলেকশন করতে পারবেন তো চলুন আমরা এখন দেখি যে পলিগোনাল লেসো টুল দিয়ে কিভাবে সিলেকশন করতে পারি তো পলিগোনাল লেসো টুলটা সিলেক্ট করার পরে তো ধরুন আপনি এটাতে সিলেক্ট করবেন এটাতে সিলেক্ট করার ক্ষেত্রে আপনি একটা জায়গায় ক্লিক করলেন ফর এক্সাম্পল আমি এই বেবিটার হাতের এই পাশে একটা ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে দেখেন আপনি এদিকে মাউসটা যেদিকে নেবেন এটা কিন্তু সেদিকে একটা লম্বা একটা সিলেকশন আসছে একটা ক্লিক করার পরে আপনি এই পাশে উপরে আরেকটা ক্লিক করলেন এটার সাহায্যে আপনি ক্লিক করে ক্লিক করে আপনি সিলেক্ট করতে হবে এখানে একটা ক্লিক করলাম এখানে একটা ক্লিক করলাম ক্লিক করে যদি আমি এখানে একটা ক্লিক করি তো এখানে দেখেন সিলেক্ট হয়ে গেল আবার এখানে আমি ক্লিক করলে এখানে সিলেক্ট হয়ে গেল এভাবে কিন্তু আপনি এখানে ক্লিক করে সিলেক্ট করতে পারেন এটা হলো পলিগোনাল লেসো টোলের কাজ এবার আপনি সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট করে এবার এই আগের শেষ মাথায় আগের শেষ মাথায় এনে জাস্ট এখানে সেরে দেবেন এখানে সিলেকশন হয়ে গেল তো আপনি কিন্তু আবার ইচ্ছা করলে এই যে আবার মুভ টুল সিলেক্ট করে
আবার এভাবে ধরে এনে জাস্ট আপনি ইমেজটাকে আগের জায়গায় এনে ছেড়ে এই মাথায় একটা মিলিয়ে ক্লিক করে দেবে দেখেন সিলেক্ট হয়ে গেল দেখেন এখন কিন্তু আমাদের আগের থেকে আরো একটু নির্ভুল ভাবে সিলেক্ট হলো তো দেখুন এবার যদি আমরা আবার এটাকে একইভাবে নিয়ে যাই দেখেন এখন কিন্তু একবার সুন্দর ভাবে পুরো নির্ভুল ভাবে সিলেক্ট হয়ে গেল তো এইভাবে আপনি তিনটা টুল ব্যবহার করে সিলেক্ট করতে পারবেন তো তারপরে এখন আমি পিকচারটাকে ডিলিট করে দিচ্ছি তো এই নির্ভুল ভাবে সিলেক্ট করার জন্য আমাদের আরো ভালো কিছু ওয়ে আছে সেগুলো আমরা আস্তে আস্তে দেখবো এখানে আমাদের এই পেন টুল আছে পেন টুলের সাহায্যে আপনি আরো ভালো ভাবে সিলেক্ট করতে পারবেন তো কি ফটোশপে কাজ করতে গেলে আমাদের কিবোর্ড শর্টকাটটা জানাটা খুবই জরুরি কিবোর্ড শর্টকাটটা যদি আপনার জানা থাকে তাহলে আপনি খুব সহজেই কাজ করতে পারবেন তো আপনি যদি এই কিবোর্ড শর্টকাট জানতে চান যে এই ফটোশপ যত রকম কিবোর্ড শর্টকাট আছে সেটা জানতে চান তাহলে সরাসরি ইডিটি ক্লিক করবেন ইডিটি ক্লিক করার পর দেখেন দেখেন লেখা আসলে কিবোর্ড শর্টকাট যদি এখানে একটা ক্লিক করে দেন এখানে আসলে আপনি সব রকম কিবোর্ড শর্টকাট পেয়ে যাবেন কিবোর্ডে যদি এখানে যান এখানে ফাইল নামে অপশন আছে তো এই ফাইল অপশনের ভিত্তি কি কি শর্টকাট আছে সবগুলো আপনি জানতে পারবেন যে আপনি যদি নিউ পেজ ওপেন করতে চান তাহলে দেখেন এখানে লেখা আছে কন্ট্রোল এন যদি শুধু একটা কিছু ওপেন করতে চান ফটো ওপেন করতে চান বা নতুন কিছু ওপেন করতে চান তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনি কন্ট্রোল ও দিতে পারেন তারপরে দেখেন এখানে যদি সেভ করতে চান তাহলে কন্ট্রোল এস আছে দেখতে পাচ্ছেন সেভ এখানে কন্ট্রোল এস তো এখান থেকে আপনি কিন্তু সব রকম শর্টকাট পেয়ে যাবেন তারপরে যদি আমরা আবার নিচে খেয়াল করি দেখেন এখানে ইডিট অপশনে যাই ইডিট অপশনে গেলে ইডিট অপশনের ভিতরে যে অপশন গুলো আছে দেখেন এখানে যদি আপনি কপি করতে চান তাহলে কন্ট্রোল সি দিলে আপনার একটা সিলেকশন করা কোনো কিছু যদি আপনি সিলেকশন করার পর যদি কন্ট্রোল সি চাপেন তাহলে কিন্তু অলরেডি কপি হয়ে যাবে এবং যদি আপনি আবার কন্ট্রোল ভি দেন তাহলে কিন্তু পেস্ট হয়ে যাবে তো এখান থেকে আপনারা শর্টকাট গুলো জেনে নেবেন তাহলে আপনাদের কাজ করতে সুবিধা হবে আমি এখান থেকে কেটে দিচ্ছি তো এটা আমরা আজকে মোটামুটি দুইটা টুলের ব্যবহার দেখলাম তারপরে আমাদের যে টুলটা আছে সেটাকে বলা হয় কুইক সিলেকশন টুল তো এই কুইক সিলেকশন টুলের সাহায্যে আমরা যে কোনো কিছুকে খুব দ্রুত ভাবে সিলেক্ট করতে পারবো তো চলুন আমরা আমরা আগের যে ইমেজটা ছিল আমরা আমাদের সেই ইমেজটাতে ফিরে যাচ্ছি তো ইমেজটাতে ফিরে আসার পর আমরা আবার এখান থেকে কন্ট্রোল ডি চেপে আমরা এই সিলেকশনটাকে আনসিলেক্ট করে দিচ্ছি তারপরে আমরা যদি খেয়াল করি দেখেন এখানে আমাদের যে কুইক টুল আছে এই কুইক টুলটা আমরা সিলেক্ট করলাম এই কুইক টুলের সাহায্যে আমরা এই ইমেজটাকে সিলেক্ট করতে পারবো খুব সহজে তো ধরুন আপনি এই সাইটে একটা জাস্ট কুইক টুল দিয়ে এখানে একটা চাপ দেন এখানে একটা গোল বৃত্ত আকারে চলে এসেছে তারপর এটার সাহায্যে আপনি এভাবে টেনে টেনে বড় সিলেক্ট করতে পারবেন এই সিলেকশনের সাহায্যে আপনি এখান থেকে টেনে টেনে সিলেক্ট করতে পারবেন যেদিকে যেদিকে আপনি টান দেবেন সেদিকে অটোমেটিক্যালি সিলেক্ট হয়ে যায় দেখেন এখানে কিন্তু আমাদের এই সাইডটা কিন্তু অটোমেটিক্যালি সিলেক্ট হয়ে গেছে ঠিক আছে তো এইভাবে কিন্তু আমরা দেখেন আমাদের ইমেজটা কিন্তু চার দিকে একটা বর্ডার হয়ে গেছে পুরো ইমেজটা সিলেক্ট হয়ে গেছে তো যদি আপনি আবার এটাকে ধরুন ফর এক্সাম্পল আমি এখান থেকে কন্ট্রোল ডি দিয়ে আনসিলেক্ট করছি তো আমি আবার আরেকটু নতুন করে সিলেক্ট শুরু করছি তো ধরুন আপনি আগে এইটুকু সিলেক্ট করলেন সিলেক্ট করার পরে দেখেন আমাদের এই সিলেকশনটা কিন্তু এই ফটোটার হাতের উপরে চলে এসেছে তো সেটা যদি আপনি আবার একটু কমাতে চান সেক্ষেত্রে দেখেন এই উপরে কিন্তু এখানে প্লাস এর পাশে একটা মাইনাস আছে এখানে আপনি ক্লিক করবেন ক্লিক করে কিন্তু এখন মাইনাস চিহ্ন চলে এসেছে আগে কিন্তু দেখেন প্লাস চিহ্ন ছিল আমাদের এই গোলটার মাঝখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে প্লাস আছে এবার আমরা এখান থেকে মাইনাসটা সিলেক্ট করব সিলেক্ট করার পর যদি আমরা এখানে আবার একটু ক্লিক করে দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের সিলেকশনটা একটু আনসিলেক্ট হচ্ছে একটু দেখতে পাচ্ছেন আমরা একটু কমাতে পারছি ঠিক আছে এভাবে কিন্তু আমরা আমাদের সিলেকশনটাকে আমরা কমাতে পারবো বা মুসতে পারবো তো তারপরে তাছাড়া আপনি ইচ্ছা করলে যদি আপনি এই প্লাস টুল ধরা অবস্থা যদি কমাতে চান তাহলে সরাসরি আপনি আপনার কিবোর্ড থেকে অল্টার বাটন যেটা আছে সেটা চাপ দিয়ে ধরে রাখবেন ধরে রাখলে দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের এখানে প্লাস আইকনটা মাইনাস হয়ে যাচ্ছে তো এই মাইনাস হওয়ার পর আপনি আবার এখানে কাজ করতে পারবেন যদি আবার আপনি অল্টার বাটনটা ছেড়ে দেন তাহলে কিন্তু আবার প্লাস হয়ে যাবে প্লাস হয়ে গেলে কিন্তু আবার আপনি সিলেকশনটা বাড়াতে পারবেন তো এটা হলো আমাদের সিলেকশনের কাজটা কুইক সিলেকশনের কাজ তো তারপরে আমাদের যেটা আছে সেটা হলো ম্যাজিক টুল এই ম্যাজিক টুলের কাজটা খুবই মজার একটি কাজ তো আমি ম্যাজিক টুলটা সিলেক্ট করলাম ম্যাজিক টুলটা সিলেক্ট করার পরে ধরুন আমরা যেই একটা ফটো আছে যেই ফটোটা আমাদের সামনে এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেটা ধরুন একটা ছোট বাচ্চার ছবি আপনারা বুঝতে পারছেন তো এই ফটোটার যে ব্যাকগ্রাউন্ড আছে এই ব্যাকগ্রাউন্ডে কিন্তু একটা কালার আছে কোনো সিনারি নেই তো এরকম এক কালার যে ফটোগুলো থাকবে সেটা যদি আপনি ক্লিক করেন এক কালার এই ফটো ধরুন আমি সাদা যে পিছিয়ে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আছে হোয়াইট কালারের এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা যদি আমি এটা ক্লিক করি দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এই পুরো ফটোটা কিন্তু সিলেক্ট হয়ে গেল এক ক্লিকে কিন্তু আমাদের পুরো
তো আজকে আমরা নরমালি এই তিনটা টুল দেখলাম এখানে আমরা দেখলাম রেকট্যাঙ্গেল টুল তারপর আমরা দ্বিতীয়ত দেখলাম লেসো টুল এবং তিন নম্বরে দেখলাম কুইক সিলেকশন টুল তো আমরা আজকে এই তিনটা টুলের ব্যবহার দেখছি তো এরপরে আমরা নেক্সট টিউটোরিয়ালে আরো তিনটা টুলের ব্যবহার দেখবো প্রতিটা টিউটোরিয়ালে আপনারা তিনটা করে টুলের ব্যবহার শিখতে পারবেন আমাদের এই ভিডিওর মাধ্যমে তো এটা হলো আজকে আমাদের টিউটোরিয়াল তো আমাদের আজকে যেহেতু আজকে থেকে শুরু করছি তো অবশ্যই আপনারা আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন যাতে আমাদের পরবর্তী টিউটোরিয়ালের নোটিফিকেশন আপনি পেয়ে যান তো আজকে আমরা এই টুলের তিনটা ব্যবহার শিখলাম এই টুলের তিনটা ব্যবহার শিখার ক্ষেত্রে যদি আপনার কোনো সমস্যা থাকে বা কোনো কিছু বুঝতে অসুবিধা হয়ে থাকে অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্ট করবেন আর আমাদের ভিডিও নিচে কমেন্ট করে আমাদেরকে জানাবেন আর ভিডিওটা যদি আপনার কাছে ভালো লাগে অবশ্যই লাইক দিবেন আর আপনি যদি আমাদের সাথে সরাসরি কথা বলতে যান তাহলে আমাদের ফেসবুক পেজের লিঙ্ক ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে এই ভিডিওর নিচে তো সেখান থেকে আপনি আমাদের ফেসবুক পেজে এস এম এস করতে পারেন আমাদের কাছে কোনো রকম আপনার হেল্পের প্রয়োজন হলে এস এম এস করে আমাদের সাথে সরাসরি কথা বলতে পারেন বা কন্ট্যাক্ট করতে পারেন তো এই ছিল আজকে আমাদের টিউটোরিয়াল আমাদের টিউটোরিয়ালটা কেমন হলো অবশ্যই কিন্তু আমাদের কমেন্ট বক্সে জানাবেন আর আজকে আমরা এই তিনটা টুলের ব্যবহার শিখলাম পরবর্তীতে আমরা নেক্সট ডে আরো যে তিনটা টুল আছে সেই তিনটা টুল নিয়ে আলোচনা করব তো সেই পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন এই বলে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ